ഹലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് ബോളിയാണ് ഈ സ്വീറ്റ് ബോളി സേമിയും കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മൈദ മാവ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാവ് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മാവിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ശരിക്കും മാവിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എണ്ണ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ചനാദാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് അത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടിത് കടലപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ റെഡിയായി നമുക്കിതൊരു സല്ലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി കടലപ്പരിപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് ശരിക്കും ഒരു നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ചെറിയ ഒരു തരികളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ തീ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീ കൂടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ചൂടായി വരുമ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് കടലമാവ് ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് വരും അത് കുഴപ്പമല്ല ശരിക്കും കടലമാവ് പഞ്ചസാരയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് കട്ടിയായിക്കോളും അപ്പോൾ അതുവരേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരണം ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുവരേക്ക് നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ശരിക്കും വരട്ടിയെടുക്കണം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവം വരെ നമുക്കത്
കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഉരുട്ടി ബോളുകളാക്കി വെക്കണം മൈദമാവിൻ്റെതും കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ വലിപ്പത്തിന് കടൽ മാവ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ വലിപ്പത്തിന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കടല മാവും മൈദ മാവും ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈദ മാവിൻ്റെ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കൈവെള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ബോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൈദ മാവ് ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ആ ചുറ്റുമുള്ള കവർ മൈദ മാവ് വെച്ച് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വെച്ച് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയിൽ മുക്കി നല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിക്കും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുക്കരുത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കനം കുറച്ച് പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കനം കുറച്ച് പരത്തുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്ററിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിന് അത് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം കടലയുടെ ബോൾ കടല മാവിൻ്റെ ബോൾ മദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചുറ്റുമുള്ള മൈദ മാവ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കണം നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്യണം ഫില്ലിങ് പുറത്ത് പോവാത്ത രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി പരത്തി ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കും പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞ് വരേണ്ട പൊള്ളി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി മറിച്ചിടാം മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചുറ്റെടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ബോളി ഇവിടെ എല്ലാം ചുറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നൈസാക്കി പരത്തിയെടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാനും പറ്റും അത്ര അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സീറ്റ് ബോളി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സേമിയ പായസം തന്നെയാണ് ഈ സേമിയ പായസം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് കഴിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ
അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണുകളിലൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ആളെന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്